హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం నార్మల్ బ్లౌజ్కి బోట్ నెక్ బ్లౌజ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి మనం బ్లౌజ్ కట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నార్మల్ బ్లౌజ్ కొలతలు తీసుకోవాలా లేదా బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ కొలతలు తీసుకోవాలా ఇలాంటి డౌట్స్ బిగినర్స్కి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈరోజు వీడియోలో మనం ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఏ మోడల్ బ్లౌజ్ని కట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ కొలతలు ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం మన ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా మన ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం కొత్తగా ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ మనం బ్లౌజ్ కట్ చేసుకోవాలి అంటే బిగినర్స్కి వచ్చేసి కామన్గా ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ నార్మల్ బ్లౌజ్ కొలతలతోనే బ్లౌజ్ నేర్చేసుకుంటారు బ్లౌజ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇక వేరే ఏదైనా మోడల్ పెట్టాలి అంటే ఎలా ఏమైనా కొలతలు మార్చుకోవాలా లేదు ఇవే కొలతలు ఫాలో అయిపోవచ్చా అని కొంత డౌట్ వస్తుంది మనకి నార్మల్ బ్లౌజ్ అంటే నార్మల్గా మనము ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ లైనింగ్ బ్లౌజ్ ఇలా డీప్ రౌండ్ వచ్చేలా మనం బ్లౌజ్ని పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ నార్మల్ బ్లౌజ్ కొలతల్ని ఫాలో అవ్వాలి దీనికి వచ్చేసి మనం నార్మల్గా ఈ రౌండ్ పెట్టేసి రౌండ్ పెట్టిన తర్వాత మనకి పై వైపున డిజైన్స్ వేసుకోవాలి అన్న లేదు ప్యాచ్ డిజైన్స్ వేసుకోవాలి అనుకున్నా లేదు ఇంకా ఏమైనా దీని మీద మోడల్స్ వేసుకోవాలి అన్నా సరే మనం ఈ కొలతల్ని పెట్టేసుకొని నార్మల్ బ్లౌజ్ కొలతల్ని మనం బ్లౌజ్ని కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో పాట్ నెక్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే కనుక నార్మల్ బ్లౌజ్ కొలతలనే తీసుకోవాలి మనం పాట్ నెక్లో రెండు విధాలుగా ఉంటుంది ఒక టైప్ వచ్చేసి మనము ఆ జస్ట్ పాట్ షేప్ తీస్తాం అంటే జస్ట్ ఇలా పాట్ షేప్ వచ్చేలా తీస్తాం ఈ విధంగా పాట్ షేప్ వచ్చేలా తీసి ఇక్కడ మనం డోరీస్ పెట్టేసుకుంటాం ఈ షేప్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ వచ్చినా పర్వాలేదు ఇలా పెట్టుకొని మనం డోరీస్ పెట్టుకుంటాం కదా ఇలా ఈ షేప్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మనం నార్మల్ బ్లౌజ్ కొలతలు పెట్టేసుకొని ఇక్కడ డోరీస్ పెట్టేసుకోవచ్చు చక్కగా సరిపోతుంది దీనిలోనే వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ బ్యాక్ ఇక్కడ డోరీస్ కాకుండా బటన్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటాం ఇలా బటన్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఎలాగో పాట్ నెక్ అంటే ఈ నార్మల్ కొలతలే పెట్టేసాం కదా సేమ్ ఇక్కడ మనకి బటనే కాబట్టి ఇది ఇక్కడికి దగ్గరికి డ్రా చేసేసి మనం బటన్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనుకుంటాం కానీ ఇలా దగ్గరికి పెట్టేసి బటన్ పెట్టాలి అనుకుంటే మనం కొలతలు మార్చుకోవాలి ఇలా బేసిక్గా మనం డోరీస్ పెట్టే పాట నెక్కి సెట్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం కొన్ని బ్లౌజులకి కొన్ని మోడల్స్కి మాత్రమే నార్మల్ కొలతలు తీసుకోవాలి పాట్ నెక్ ఇలా డోరీస్ పెట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇవి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం నార్మల్ బ్లౌజ్ ఇలా పాట్ నెక్ షేప్ ఇక్కడ మనం రకరకాల షేప్స్ ఏ షేప్స్ కావాలి అనుకుంటే ఆ షేప్ తీసుకోవచ్చు రౌండ్ స్క్వేర్ స్టార్ నెక్ ఇలా మరీ దగ్గరికి కాకుండా పాట్ నెక్ ఈ షేప్స్ వరకు మాత్రం మనం నార్మల్ కొలతల్ని తీసేసుకోవచ్చు ఇలా కొలతల్ని తీసుకున్న తర్వాత ఇక మిగిలినవన్నీ మనం బ్లౌజ్ కొలతలకి ఎలా అయితే పెట్టేసుకుంటామో సేమ్ అలానే పెట్టేసుకోవాలి ఇక మనం మిగిలిన బ్లౌజ్ మోడల్స్ చూద్దాం మనకు వచ్చేసి పాట్ నెక్లో ఒక టైపు నార్మల్ బ్లౌజ్ కొలతలు పెట్టుకున్నాం కదా ఇదే పాట్ నెక్లో మనం బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్స్ పెట్టుకొని ఎలా తీసుకోవాలి పాట్ నెక్ బ్యాక్ బటన్ వచ్చేట్లయితే కనుక మనం బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ కొలతల్ని తీసుకోవాలి బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ కొలతల్ని ఎలా తీసుకోవాలి అంటే మన వీడియోస్లో రీసెంట్గా కూడా పెట్టాము బోట్ నెక్ బ్లౌజ్కి ఎలా కొలతలు మార్చుకోవాలి అనేది ఒకవేళ మీరు ఇప్పటి వరకు చూడనట్లయితే కనుక ఈ వీడియోలో నేను లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి బోట్ నెక్ బ్లౌజ్కి ఎలా మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి అనేది ఇలా మనం బోట్ నెక్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా బ్లౌజ్లో బ్యాక్ నెక్కి డీప్ ఎంతైతే ఉంటుందో సేమ్ అదే డీప్ని ఒకసారి మార్క్ చేసేసుకొని ఇక్కడి వరకు ఇక్కడ మనం నెక్ రౌండ్ ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత పెట్టేసుకొని ఇక్కడి నుండి మనం పాట్ షేప్ సేమ్ నార్మల్గా నార్మల్ బ్లౌజ్కి ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం కట్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ బ్లౌజ్కి ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే కనిపిస్తుంది నెక్ షేప్ ఈ షేప్లో మార్పు ఏమీ ఉండదు కానీ ఇక్కడ మనకి ఫుల్ క్లోజ్ అవ్వాలి అంటే నార్మల్ బ్లౌజ్ కొలతలు తీసుకున్నట్లయితే కనుక నార్మల్ బ్లౌజ్ కొలతల్ని తీసుకొని ఇక్కడ ఫుల్గా క్లోజ్ చేసి బటన్ పెట్టేసాము అంటే ఈ బ్యాక్ పార్ట్లో మొత్తం పట్టుకుపోయి టైట్ అయిపోతుంది అందుకని బ్యాక్ పార్ట్లో ఇలా ఫుల్ బటన్ పెట్టి మనం నెక్ షేప్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మనం ఈ బోట్ నెక్ కొలతల్ని తీసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ బోట్ నెక్ కొలతల్లో మనకి ఇలా ఫుల్ క్లోజ్ బటన్ పెట్టుకునేలా పెట్టేసుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ ఏమీ
అనుకున్నా మనకి ఈ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి లేదు మనం కాలర్ నెక్ పెట్టాలి ఇప్పుడు చాలా రకాలు పెట్టుకుంటున్నాం కదా బోట్ నెక్ బ్లౌజుల్లో వచ్చేసి రకరకాల షేప్స్ నెక్ క్లోజ్ అయ్యేలా ఈ నెక్ ఇలా క్లోజ్ చేసి మధ్యలో మనం ఇక్కడ డ్రాప్ షేప్ పెట్టినా లేదు ఇక్కడ డైమండ్ షేప్ పెట్టినా మధ్యలో ఏ షేప్ పెట్టినా ఇక్కడ నెక్ క్లోజ్ అయ్యేలా పెట్టుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే ఈ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి అదేవిధంగా మనం కాలర్ నెక్ బ్లౌజుల్ని కుట్టుకోవాలి అనుకున్నా సరే ఇవే మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి కాలర్ నెక్లో కూడా రకరకాల మోడల్స్ మనం హై కాలర్ పెట్టినా హై నెక్ కాలర్ పెట్టినా లేదు నార్మల్ కాలర్ పెట్టినా లేదు హాఫ్ కాలర్ రౌండ్ కాలర్ ఇలా బోట్ నెక్ బ్లౌజ్లో డిజైన్స్ పెట్టాలి అన్న ఈ కొలతలు పెట్టుకొని మనం బ్లౌజుల్ని కట్ చేసుకోవాలి కాలర్ నెక్ మోడ్ కాలర్ నెక్లో కూడా మనం మోడల్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవాలి అనుకున్న ఈ కొలతలను పెట్టుకొని మనం బ్లౌజుల్ని కట్ చేసుకోవాలి బేసిక్గా ఈ కొలతలను పెట్టేసుకొని ఈ కొలతలను పెట్టుకున్న తర్వాత మనం నెక్ షేప్స్ ఏ గీసుకుంటామా ఏ మోడల్ పెట్టుకుంటామా అనేది మనం తర్వాత మన చాయిస్ ఏ మోడల్ అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలా ఒకసారి మనం ఏ మోడల్ బ్లౌజ్ని పెట్టుకుంటున్నాము అనే దానిని బట్టి ఈ బ్లౌజ్ కొలతల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఏ మోడల్ పెట్టుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బట్టి ఈ బ్లౌజ్ కొలతల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం దీనిలో ఎక్స్ట్రా మోడల్ని సెట్ చేసుకొని మనం మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర వచ్చేసి నార్మల్గానే మనం ఏ కొలతలు తీసుకున్నా సరే స్మాల్ సైజులకి అయితే ఒకలా పెట్టుకోవాలి మీడియం సైజులకి అయితే ఒకలా పెట్టుకోవాలి లార్జ్ సైజులకి అయితే ఒకలా పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కామని ఈ నెక్ల దగ్గర మాత్రం మనం ఈ నెక్లు పెట్టే విధానాన్ని బట్టి బోట్ నెక్ కొలతల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా లేదు నార్మల్ కొలతల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా అనేది ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం దేనిని అనేది ఫస్ట్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత మన సైజు ప్రకారంగా మనం బ్లౌజ్ని కొలతల్ని పెట్టేసుకొని కట్ చేసుకొని చాలా అంటే చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనం ఏ మోడల్ బ్లౌజ్ని కట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే బేసిక్గా ఇవే ఉంటుంది రెండున్నర మూడు ఆరు ఇంచులు కాబట్టి ఏ సైజు వాళ్ళకైనా ఇవే పెడతాము చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటాము మనం ఏ మోడల్ నెక్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నాము దాన్ని బట్టి మనం ఈ మోడల్ని డ్రా చేసుకొని పెట్టేసుకుంటాం అదే బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ అయితే కనుక బోట్ నెక్లో మనం బేసిక్గా అందరికీ ఇవే కొలతలు ఏమీ ఉండవు షోల్డర్ లెంత్ని బట్టి మారుతుంది మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా బేసిక్గా బోట్ నెక్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది మన వీడియోస్లో కూడా ఉంది ఒకసారి చూడండి ఈ నెక్ లెంత్ షోల్డర్ లెంత్ ఆమ్ డౌను మీ కొలతల్ని బట్టి మీ షోల్డర్ లెంత్ని బట్టి ఈ కొలతల్ని పెట్టుకోవాలి మీ షోల్డర్ లెంత్ని బట్టి ఈ కొలతల్ని పెట్టుకున్న తరువాత మనం పెట్టుకున్న ఈ మోడల్ని బట్టి మనం బోట్ నెక్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి మనం రెండింటిలో ఏ డిజైన్స్ ఏ మోడల్ పెట్టుకుంటున్నాము అనే దానిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం నార్మల్ బ్లౌజ్ కటింగ్ ప్రాసెస్లో మనం బ్లౌజ్ మోడల్ని కట్ చేసుకోవాలా లేదు బోట్ నెక్ కొలతల్ని తీసుకొని దీనిలో మనం బ్లౌజ్ మోడల్ని కట్ చేసుకోవాలా అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్పుడు మనం కట్ చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా ఈజీగా కట్ చేసుకోగలుగుతాము చాలా పర్ఫెక్ట్గా మనం బ్లౌజుల్ని స్టిచ్ చేసుకోగలుగుతాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనం బ్లౌజ్ని కట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు ఏ కొలతల్ని తీసుకోవాలి నార్మల్ బ్లౌజ్లో తీసుకోవాలా లేదంటే బోట్ని కొలతలు పెట్టుకోవాలా అనేది ఈ చిన్న డౌట్ని కనుక క్లారిఫై చేసుకున్నట్లయితే మీరు ఏ మోడల్ బ్లౌజ్ని కట్ చేసుకోవాలి అన్నా సరే ఏ కొలతలు పెట్టుకోవాలి అనేది చాలా అంటే చాలా ఈజీగా తెలుసుకొని మీ బ్లౌజులు మీరు చాలా ఈజీగా కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోగలుగుతారు వీడియో నచ్చిందా అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి